El presidente de la República electo, José Raúl Mulino, sostuvo este viernes su primera reunión formal con los diputados de la bancada del partido realizando metas. Es nuestro gobierno, es nuestra bancada. Nuestro partido, eso es muy importante. Mulino confirmó que su gobierno contará con todo el respaldo de los diputados oficialistas para la aprobación de leyes que lleguen desde el Ejecutivo. Primer empleo, que hay que ajustar un poco el tema del emprendedor, la casa del emprendedor. Es importante ver si, tengo que ver el análisis si ubicamos eso debajo de Ampime. Aquí hay gente que quiere hacer ver una pelea entre Ricardo Martinelli y Mulino, eso no va a existir. Lo dijimos en campaña. Martinelli, Mulino, Mulino, Martinelli. En su agenda también está reunirse con los opositores de la bancada independiente. Pero quiero tener una reunión formal porque, como dije, yo soy presidente de todos los panameños, yo quiero escucharlo, sus impresiones, son muchachos jóvenes. El diputado electo Luis Eduardo Camacho, aspirante a la presidencia de la Asamblea Nacional, descartó la discusión de las reformas al reglamento interno. Este tipo de estupideces no son la prioridad para el país. La prioridad para el país son... Tienen que ser para todos nosotros, fíjese, nadie votó para que nosotros nos sentáramos en una silla. La gente votó por nosotros para que desde esa silla le llevemos solución a sus problemas. El presidente electo José Raúl Mulino también se reunió con el diputado del partido Alianza, Osman Gómez, y con Nelson Jackson. Este último fue postulado por Realizando Metas, Molirena y el PRD. Yo no estoy inscrito en el Partido Revolucionario Democrático, no estoy dentro del Estatuto del Partido Revolucionario Democrático, corrí por DRM a su vez y estoy apoyando la gestión del presidente Molino. Sí hay disponibilidad de conversar con otra bancada para que entre todos hagamos buenos proyectos de ley y lleguemos a lo que el pueblo panameño necesita, que es que el país siga creciendo y siga caminando en un buen camino. Con relación a si impulsará o no la ley de extinción de dominio, Molino dejó claro que ese proyecto presentado es muy delicado y que no tiene una posición al respecto. Félix Antonio Chávez, Econius.